ఎందరో మహానుభావులు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈరోజు కళా తపస్వికి కళాంజలి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా గురువుగా భావించి పాదాలకి నమస్కరించే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి అంటే అది విశ్వనాథ్ గారి నేను తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో జస్ట్ అ న్యూ కమర్ ఒక రెండు పిక్చర్స్ చేసినప్పుడు ఆ టైంలోనే శుభలేఖ చిత్రంలో నటించే ఒక అవకాశం నాకు దొరికింది మర్చిపోలేని అనుభవం ఇప్పటికీ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఇన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ చిరంజీవ్ గారితో నా నేను యాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ పిక్చర్ అది సో వీ హ్యావ్ వెనీ చాలా షేర్డ్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ పర్టైనింగ్ టు దట్ మూవీ అండ్ విశ్వనాథ్ గారిని నా టీచర్ అనే కంటే హీఈస్ హీఈస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ అ లాట్ ఆఫ్ అస్ వెంట్ అండ్ లర్న్ట్ స్కిల్స్ లర్న్ట్ అంటే నేను బేసికలీ నేను తెలుగు అమ్మాయినే కానీ పుట్టి పెరిగింది ఆంధ్రాలో కాదు నేను పుట్టింది చెన్నైలో చిన్నతనం అంతా ముంబైలో ఆంధ్రాలో ఉన్నది నేను మొత్తం ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలే సో శుభలేఖ షూటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి తెలుగు నాకు అంత సరిగ్గా రాదు అని నేను చెప్పాలి కానీ ఆ షూటింగ్ టైంలో హీ వాస్ ద వన్ హూ టాట్ మీ జస్ట్ డైలాగ్ చెప్పటానికిను కరెక్ట్గా దాన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం కాదు ఎనౌన్సియేషన్ అంటే ఆ సిలబల్స్ని ఎక్కడ వత్తాలి ఎక్కడ చేయకూడదు ఎక్కడ పాజెస్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను సో ఇట్ వాజ్ మోర్ వాల్యుయబుల్ దెన్ ఎనీ పిహెచ్డి ఆర్ ఎనీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ నాకు ఆ ఒక్క సినిమాలో అందులో ఆ తర్వాత నేను ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ నా అదృష్టం అని చెప్పాలి టోటల్గా నాలుగు సినిమాలు ఆ మహానుభావుడి దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసే ఒక అదృష్టం నాకు దొరికింది దిస్ ఇస్ రియలీ అ రేర్ రేర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ జనరల్గా మీరు చూస్తే విశ్వనాథ్ గారి పిక్చర్లో జయప్రద లేకపోతే ఇంకొంతమంది తప్పితే అంతగా ఎప్పుడు రిపీట్ అవ్వలేరు హీరోయిన్స్ని సో ఐ హ్యాడ్ దట్ లక్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే శుభలేఖలో నా క్యారెక్టర్ని ఆయన మలచిన విధానం అని చెప్పాలి శుభలేఖలో సుజాత అనే క్యారెక్టర్ నాకు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ఉనికిని తీసుకొచ్చిన పాత్ర అది ఆ తర్వాతే సుమలత అనే అమ్మాయి ఆ పేరు అందరికీ తెలిసింది ఆ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మై మోస్ట్ మెమరబుల్ మూవీ విత్ హిమ్ వాజ్ శృతిలైలు అందులో సీత అనే పాత్ర శుభలేఖలో నా క్యారెక్టరు మన సమాజంలో ఉన్న ఒక వాట్ యూస్ ఈ పాత ఆచారాలు కానీ చెడుని కానీ ఒక వరకట్నం అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేసే ఒక క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ షీఈ్ అ లెక్చరర్ షీ వాంట్స్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద వాల్యూస్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే శృతిలయల్లో సీత తనైతే మన కల్చర్ని మన ట్రెడిషన్ని మన శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ఎలా గౌరవించాలి అన్న ద అలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ మీద నిలబడి షీ ఫైట్స్ విత్ అవర్ హస్బెండ్ ఆల్సో అండ్ లీవ్స్ హిమ్ అండ్ కమ్స్ అండ్ దెన్ కొడుకుని ఒక మంచి డాన్సర్గా మలిచి అగైన్ షీ యునైట్స్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ సో ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ మెమరబుల్ రోల్స్ అండ్ ఈ సినిమా నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నంది అవార్డ్ని బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ నంది అవార్డ్ తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం సో ఈవెన్ దాట్ ఐ గాట్ థ్యాంక్స్ టు విశ్వనాథ్ గారు ఆ తర్వాత జనని జన్మభూమి బాలయ్యతో ఒక పిక్చర్ యాక్ట్ చేశాను దెన్ స్వయం కృషి స్వయం కృషిలో శారద అనే క్యారెక్టర్ చేశాను ఇంకో ఆరు నెలల్లో చదువు పూర్తయిపోతుంది అనమాట అవునా అవును బావా ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు ఏం చేయమంటావు నేనేం చేయమంటే అది చేస్తావా ఎందుకు చేయను నువ్వు నా గురించి ఇంత చేస్తుంటే నేనేం చేశాను నాకు తెలియదు అనుకున్నావా మన పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయలా మధుపర్కాలు కొన్నావు మంగళసూత్రాలు కొన్నావు కాజులు చేయించావు ఒకటే చేయించాను రెండోది తొందరగానే చేయించేస్తాను పెళ్లికి కావాల్సిన డబ్బు అంతా దాచావు 
అన్ని రెడీగా ఉన్నా నువ్వు అనాలిగా అనకుండా ఎన్నేళ్లని ఇలాగే చదువుకుంటూ కూర్చుంటాను నాకు పెళ్లి చేసుకుని ఓ ఇంటి దాన్ని కావాలని ఉండదా నేనేదో తొందరపడుతున్నాను కాదు నిజం నువ్వు బాగా ఆలోచించుకో ఆ నెలల్లో నీ చదువు పూర్తయిపోతుందిగా అప్పుడే ఎక్కడవుతుంది ఈ కాలేజీలో అయిపోతుంది అంతే అంటే ఇంకా చదవాలని ఉందా డిగ్రీ కాగానే లా చదువుకోవాలని ఉంది అంటే లీడర్ ఏగా దాందే ఉంది తప్పకుండా చదువు ఇప్పటికీ నేను ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసిన వే వేదర్ ఐ మీన్ ద యుఎస్ ఆర్ యూకే ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఈవెన్ మన మన దేశంలోనే వేరే వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు దే కాల్ మీ విశ్వనాథ్ గారి హీరోయిన్ కదా అని అంటారు ఇన్ని రెండు వందల పిక్చర్స్ చేశాను నేను ఐదు భాషల్లో బట్ దే స్టిల్ రిమెంబర్ మీ యాజ్ విశ్వనాథ్ గారి పిక్చర్స్ శృతి లైలు స్వయం కృషి స్వయం కృషిలో శారద అనే క్యారెక్టర్ కూడా షీఈస్ అ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ గర్ల్ బట్ తనకి హస్బెండ్కి ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు షీ హ్యాస్ ద గట్స్ టు లీవ్ హిమ్ అండ్ కమ్ అంటే ప్రతి సినిమాలు ఈ నాలుగు సినిమాల్లోనూ హీ గేవ్ మీ సచ్ స్ట్రాంగ్ విమెన్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ అని చెప్పాలి హీ ఆయన మూవీస్లో విమెన్ వెర్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆర్నమెంట్ ఆ రోజుల్లో ఎన్నో సినిమాలు అలాంటివే చేసాం అందరం చేసాం దట్ వాస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ వెదర్ ఇట్ రాధిక ఆర్ జయసూద అందరం చేసాం అలాంటి సినిమాలు డాన్స్ జస్ట్ ఒక సైడ్ ఈ హీరోకి పక్కన మధ్య మధ్యలో సాంగ్స్లో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అని బట్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో ప్రత్యేకించి లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ని అంత అద్భుతంగా అంత స్ట్రాంగ్గా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత స్టోరీ నడిపించే రీతిలో ఐ డోంట్ థింక్ దేస్ ఎనీబడి నవ్ హూ వీ కెన్ అలా చూపించే సినిమాలు కానీ అలాంటి డైరెక్టర్స్ కానీ లేరు అని చెప్పాలి తర్వాత ముఖ్యంగా నాకు అంటే చాలా చాలా ఆయన ప్రతి పిక్చర్ వెదర్ అఫ్కోర్స్ శంకరాభరణం అనేది తెలుగు సినిమాలని ప్రపంచం ఒక ఆ మ్యాప్లో పెట్టిందంటే అది శంకరాభరణమే మనం ఇప్పటికీ గర్వంగా మనం అందరం చెప్పుకునే సినిమా అది శంకరాభరణం ఆయన ప్రతి పిక్చర్లో మనకి బాగా ఉట్టి పడి కనపడేది ఏంటంటే తెలుగుతనం తెలుగు కల్చర్ తెలుగు భాష మన సంగీతం ఇవన్నీ ఇప్పుడు కరువైపోయినాయి అంటే వీ కాన్ బ్లేమ్ ఎనీబడి అలాంటి సినిమాలు చూసేవాళ్ళు లేరేమో ఈ రోజుల్లో తెలీదు బట్ హీ మేడ్ ద ఆడియన్స్ సిట్అప్ అండ్ హీ మేడ్ ద ఆడియన్స్ రియలైజ్ సంథింగ్ ఐ థింక్ ఆ రోజుల్లో కూడా వాళ్ళకి తెలియంది చూపించారు ఆయన అంటే మన సంగీతం ఎంత బాగుంటుంది మన ఆచారాలు మన ట్రెడిషన్ ఎంత గౌరవించాలి మనం అన్న విషయాన్ని ఆయన సినిమాలు చూస్తే చాలామంది నేర్చుకున్నారు ఈరోజు ఈ వేదికలో నిలబడి ఎంతోమంది గ్రేట్ యాక్టర్స్ని ఆయన సినిమాల్లో ఆయన మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ కెరియర్ బెస్ట్ రోల్స్ ఆయన ఇచ్చారు వాళ్ళందరితో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను అన్న విషయం నిజంగా చాలా గర్వంగా చాలా సంతోషంగా ఐ థింక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ లివ్ ఐ వాంట్ టు బీ నోన్ యాజ్ కే విశ్వనాథ్ హీరోయిన్ ఓన్లీ and i am so grateful to him and the film industry for this opportunity in my humble way to pay my tributes and respects to him thank you all